IELTS Writing Darslara Assalamu alaikum aziz dostlar, sizlar bilan Iskandar Kamaldinov, Xalqaro toifadagi ingliz tili o'qituvchisi. Sizlar bilan IELTS darslarimizning 3-chi soniga mana yetib keldik. Bundan biz bag'oyatda xursandmiz. Bugun sizlar bilan yana IELTS writing to'g'risida gaplashib o'tamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. In today's lesson, we'll be talking about IELTS Task 1 structure. Then we'll be focusing on dynamic graphs. Finally, we'll be covering the base how to write introduction to IELTS Task 1. Bugungi darsimizda sizlar bilan IELTS writing Task 1 strukturasi to'g'risida va dynamic graflar haqida gaplashib o'tamiz. Eng asosiysi, bugungi darsimizda biz sizlar bilan IELTS Task 1 da introduction qanaqa yozilishini o'rganamiz. Birinchi navbatda IELTS Task 1 modeli to'g'risida gaplashib o'tamiz. IELTS Task 1 modeli muhim qismlardan iborat. Shu qismlar birgalikda IELTS Task 1 ajoyib javobini yuzaga keltiradi. Ular introduction, overall va boshqa paragraflar. Bular to'g'risida yana ham detallar bilan o'rganish uchun keyingi slaytga kirdik. IELTS Task 1 modeli. Birinchi navbatda IELTS kandidatlari introduction yozishi kerak bo'ladi. Introduction o'zi nima? Introduction nima yozamiz? In the introduction, we need to say what the diagram is and time it refers to. Introduction da berilgan diagramma o'zi nima haqidaligi hamda u diagramma o'ziga qamroq bo'lgan vaqtni aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda 2000-chi hamda 2005-yillarda mashina savdosi. Demak, biz bu diagramma mashinalar savdosini ko'rsatishini hamda o'z ichiga 2000-chi hamda 2005-yillarni qamroq bo'lish to'g'risida informatsiya berishimiz kerak bo'ladi. Overall da Overall, da, we need to say what the main trends changes are and the highest or lowest points. Biz overall, da, asosiy trendlar nima hamda asosiy o'zgarishlar nimaligi to'g'risida gaplashib o'tishimiz kerak bo'ladi. Va nima eng balandi yoki da nima eng pastligini ham overallga kirishishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda juda ham muhim jihat overall, da, biz protsentlar, pul birliklari yoki da nomerlar bilan berilgan informatsiyalarni berishdan qochamiz. Chunki bu umumiy summary, ya'ni xulosa beruvchi paragrafimiz hisoblanadi. Biz badi yozishimiz kerak. Overalldan keyin badi paragrafga to'xtalish mumkin bo'ladi. Keyin endi badi paragrafda o'zi nimalarni yozishimiz kerak va badi paragraf o'zi nimaligi to'g'risida qisqacha gaplashib o'tsak. Endi badi paragraf you need to choose the important parts of the graph, chart, map, process to support your overview. Ya'ni badi paragrafda siz berilgan diagramma, u pie chart bo'ladimi, bar chart yoki process, map bo'ladimi, unda asosiy qismlarni tanlab, biz bergan overall, ya'ni overviewimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Detallarni berishimiz kerak, sonlarni include the data, the percentages, the numbers and so on. Yillarni ham qo'shib olsak bo'ladi. Ya'ni biz u yerda berilgan statistikalarni, protsentlarni, nomerlarni yoki yillarni qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Demak, introduction bu bizning kirish qismimiz. Berilgan diagramma nima haqidaligi hamda o'zini ichiga qaysi muddatni olishi to'g'risida, overallda eng asosiy o'zgarishlar hamda eng baland, eng past narsalarni yozishimiz mumkin ekan, lekin u yerda statistikani biz kirgizmasligimiz kerak ekan. Hamda badi paragrafda biz overallda yozgan narsalarimizni qo'llab-quvvatlash uchun u yerda yana ham detallar bilan o'zgarishlar, o'zgarmasliklar, har xil holatlarni berilgan informatsiyadagi yoritishimiz kerak bo'lar ekan, hamda u yerda biz protsentlarni, nomerlarni, yillarni kiritishimiz mumkin bo'lar ekan. Agar bu shunday bo'ladigan bo'lsa, keling endi sizlar bilan eng qiziq joyi writing and introduction yozish o'rganamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, keldik. Dynamic graphs. The graph below gives information on the differences in closing exports from three different countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons they are relevant. Demak, bizga berilgan ushbu line graph uch xil davlatdagi closing exportlar haqida ma'lumotlar berar ekan. Bizdan so'rayapti, xulosa yasin hamda asosiy o'zgarishlarni tanlab, ular haqida informatsiya bering hamda kerakli joylarda bir-biriga solishtiring degan topshiriq beryapti. E'tibor berib qarasangiz, bu dynamic graph lar oilasiga kiruvchi line graph. 
Demi, dynamic graflar oylasını təşkil etuvçü asosiy xüsusiyyətlədən biri, bu vaxt birligi içi də trendlərinin özgərişi, özşi, çüşşi. Har daim, əgər şu xüsusiyyət bolə digən bəsə, ulə dynamic graf oylası gə kirədə. IELTS TASKON yazışdə, biz məlum bir steplədən uçuşumuz kəri bolədə. Birinci bizə qılışımız kəri bu gəndərsə, bu understanding the question. Yəni, savallı, tələqallı şunuşumuz kəri bolədə. Bunun üçün biz xüydəki checklist savallarını soruşumuz kəri bolədə. Və bu bizə berilgən informasiyanı yəniyəm tələqara, saddara şunuşumuz gəyə yordan verədə. Birinci nəbətdə, vertikal uqtəgi malumatlar qəndəy şəkildə. Etibar berib qarəsi, vertikal uqtəgi malumatlar son şəkildə həmdə ulə milyonda berilgən. Kəngi savalımız, qarizontal uqtəgi malumatlar qəndəy şəkildə? Ular həm son şəkildə, ləkin yil sifatı da berilgən. Ondan təşqər, neçə yil ifadələngən? Sənəb çıxsək, bir də 10 yil ifadələngən. Neçə xil məhsulatlə ifadələngən? Tur xil məhsulatlə. Və ular xaysələr, Game Store, Music, DVD Rentals, həm də DVD Sales. Demək, uş bu çəkli savallarını soruş orqalı, biz birilgə informasiyanı tələqalı şunuş imkaniyyətəyə gəbələmiz. Şunun üçün, daim silə onli rəvişdə bu savallarını uz gələdən soruş ilə gələyə bələdə. Bu, bizgə birilgə informasiyanı tələq şunuş ki, yordan bələdə. IELTS Task 1 yazışdəki ikinci stəpimiz bu, Writing Introduction. Yəni, Introduction yazış. Introduction yazışı, yəni həm soddələşdiriş, həm də asanləşdiriş üçün biz Writing Introduction-ni məlum bir qısmləki bələmiz. Qeyli, A kateqoriyamız haqda gəpləşib ətəmiz. The line graph shows. Line, birəgən line graph kürsətəb. Kürsətəb də sözlənin məlum bir sinonimlər var. Sinonimlərini biləş, IELTS-də cüdəyəm məqum əxəmiyyət kəsb etəb. Şunun üçün qeyli, biz shows sözləni məlum bir sinonimlər ətə olsa da gəpləşib ətəmiz. Bələni biləş siz ki, vəxti zətəcəşkə xəmdə erkən rəvəşdə təsqəvən yalışkə yardan bələ. Şunun üçün əxəmiyyət bilən qarab duramız. Show sözləni sinonimlər. Illustrates, highlights, reveals, provides, gives, demonstrates. Yəni, biz uç bu xalətlərdə içlətişimiz mümkün bələ. The line graph illustrates. The line graph highlights berilgən sinonimlərdən faydalanışımız mümkün bələ. B kateqoriyamız. The line graph shows information about. About söz yəm, IELTS-da cüdə köp, mümən IELTS-da, İngilis-da cüdə köp işlətilədiyən sözlərdən bırıq soplanadə. Kəliklər about sözünü yəm, sinonimlər doğrusu da gəpləşib ətəmiz. Regarding, as to, concerning and on. Demək, biz uç bu B şəkilimizdə The line graph shows information regarding The line graph shows information on sifatı da işlətişimiz mümkün bələrkən. Introduction yazışımızdəki C başqışdə The line graph shows the information about the number of Number of sözünü qüydəgi sinonimlər bilən alternativ və sifatı da işlətişimiz mümkün. Ləkin bir yərdə məna cəxətdən toğru kelişəgə əlaxıda etibar birişimiz lazım. The number of sözünü The value of The percentage of The value of qiyməti The percentage of Əgər ki, procentlərdə informasiya belirgən bəsə The percentage of The amount of Amount bilən Number-də ıxtiyyat bələyəmiz səbəbi Amount sənəl midiyyatləgi Number sənələ diyatləyə xorlənilər. Demək, əgər şəkər həqədə biz informasiya birədə gəyən bəsək, the amount of, əgər adəmlə toğruz da informasiya birədə gəyən bəsək, the number of deyişimiz toğru bələr. The quantity of and the rate of. Biz uç bu sinonimlərdən qaydalanıb, kirili cəydə uç bu sözləmə uz gətirişimiz mümkün bələr. Məsələn, the line graph illustrates the information regarding the value of. Və istəlgən şü sözlə bilən, mana cəxatıdan toğru gelişəyə xarab, öz gərdirişimiz, xəndə alternativ və sifatdə işlətişimiz mümkün bələ. Introduction yazışdəki birinci strukturəmiz və usulümüz qüydəgi. The line graph illustrates data about how many or how much. How many xəçən ki, biz sənələ digən adlə doğrusu da gəpləşsək, how much xəçən ki, biz sənəl midiyən adlə doğrusu da gəpləşsək. Əgər biz informasiyamız şəkər doğrusu da bəsa, onda how much-ı, Əgər maşinələni işləb çıxarış doğrusu da gəpləşsək, onda həmininə işlətişimiz mümkün bələdə. İn, Joy namı, əgər Amerikədə bəsə Amerika, Uzbekistan bəsə Uzbekistan, əgər London bələdə gəməsə London. Over, neçə il bələdəgənə? Over 5 years period between 2000 and 2005. Kəli indi silə bilən, məsəl tarikəsdə, real time-də bit introduction ağzaki yazıb görəmiz. 
Uzbekistan'da 2000'inci hem de 2005'inci yılda maşinalı işler çıkarış. The line graph illustrates data about how many cars. Sen alet giyen bu genelde how many. The line graph illustrates data about how many cars were produced in Uzbekistan over five years period between 2000 and 2005. Demi uş bu struktur arkalı, biz de deyem asalli bile sözlerinin cay cayı koyuş arkalı introduction yazışımız mümkün böyle. Eğer bu strukturan yaşlı bir organ teyli, bir ya ki iki dakika içi de bim olan bitti writing task one'ı introduction yazışı ile mümkün böyle. Keli indi ikinci usulümüz doğrusu deyem yaplaşı botamız. The line graph shows information about the number, amount, value. The number bilen amount da yaplaşı botkanımız de, is number. Sana ne diyen adlıgi, hem de amount, sana ne diyen adlıgi nispeten işlediler. Biz de marjinal işlep çıkarlaşı, bu sana ne diyen ad, şunun için biz the number'dan faydalanırız. Uh, who, ya ki which, kaysi ki, aga biz adamla doğrusu da yapılaşa diyen bu ziyon da who'nu, hem de narsalı doğrusu da yapılaşa diyen bu ziyon, which'dan faydalanışınız mümkün bölgede. Ve join amı, ondan ki neçi yıl uh, kamera bağlılığına diyen bu ziyon, şu informasyonu birleşimiz mümkün bölgede. Yani over five years, Period between 2000 and 2005. Kelly in the tipa da gemi sonumuzu pasta gi struktura bilen kolla kuramız. The line graph shows information about the number of cars which were produced in Uzbekistan over five years period between 2000 and 2005. Demi uç bu struktura bilen sile asalli bilen IELTS writing task onda Introduction yanlış ile mümkün bulan. Ve bu sildi bir de çok farklı ama mıydı? Sildi bilen hazır. Biz aldı ra sildi kursatken line graph ve simple introduction'ını kör çıkayımız. The line graph illustrates data about how much downloads of music, films and games were worth in millions of dollars in the UK over 10 years period between 1999 and 2008. Bu bize birinci simple answerimiz. İkinci strukturadaki simple answerimiz bu da geçe. The line graph shows information about the value for which music, films and games downloads were worth in the UK over 10 years period between 1999 and 2008. Demek bu bize aldı ra bergen line graphımızge simple introduction soplana. Bugünkü dersimizde sizler bilen IELTS Writing Task 1 strukturası doğrusu da batasıl yapılaşı bulduk. Bundan taşkarı sizler bilen IELTS Writing Task 1'de dynamic graflar için sodda, oson ve tezlik bilen kandı yıkılıp introduction yazış mümkünlüğü doğrusu da kıskaçı yapılaşı bulduk. Eğer sizler uç bu derslerine yeni yemiş kurru organ maçbosu ile onda Telegram kanalımızda azabı ile çünkü o yerde biz şu derske ayet Maşkılar ve yine asasisi ulanın cevablarını bir boyamız. Kendi dersi olduğu için teşekkür ederim.